ഡൗട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് തോമാസിനിക്ക് പൗരോഹിച്ച ഇത് എന്താ പറയാ പ്രീസ്റ്റുഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ ജോൺ ട്വന്റി എന്നുള്ളൊരു പഠിപ്പിക്കല് ഏതെങ്കിലും സുറിയാണി സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടോ കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സുറിയാണി സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ജയന്തിക്ക് വല്ല അറിയോ പ്രത്യേകിച്ച് സുറിയാനി ചേർച്ചിലെ ട്രഡീഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ പക്ഷെ ഞാൻ ചേർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ കമന്ററീസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഫാക്ട് ചേർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ അതെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മാത്യു സിക്സ്റ്റീനും എന്നെ ഇതും ജോൺ ട്വന്റിയും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പോയി എന്താ എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും ഓൾ ദ പവേഴ്സ് വെ ഗിവൻ ഐ മീൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മോഡേൺ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചിങ് ഗവൺമെന്റ് സാങ്കടിഫിക്കേഷൻ സോ ഐ മീൻ ലൈക്ക് അവർക്ക് ആ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് വാസ് ഗിവൺ ടു ഓൾ ദി അപ്പോസിൾസ് അതിനുശേഷം പറയും പക്ഷെ പ്രേമസിന്റെ പാരിസ് സോ ഫസ്റ്റ് എമ്മിങ് ഈക്വൽസ് ആയിട്ട് പീറ്ററിനെ വെച്ചതാണ് സേ മാത്യു സിക്സ് സേ മറ്റേ മറ്റേ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണല്ലോ ആ വേർഡ്സ് സോ അത് പറയുന്നത് സോ അതാണ് ഞാൻ ചേർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചേർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ റൈറ്റിങ്സിൽ എന്താസ്തോലന്മാരുടെ പൗരോഹിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ റിലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അന്ത്യത്താഴവേളയിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് സോ അപ്പം എന്റെ അറിവിൽ തോമാസ് ലിഹ അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അറിവിൽ എന്താ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പൗരോഹിത്യം നൽകിയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ലിഹ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കായിട്ട് അമ്മ കോളേജ് ഓഫ് അപ്പോസിൽസിനാണ് അത് കൊടുത്തത് സോ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതേ ആർഗ്യുമെന്റായിട്ട് കാണുന്നതാണ് എന്താ ആക്സ് ഓഫ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ അവര് പത്രോസിനെയും യോഹനാനെയും അയക്കുകയാണ് ഐ മീൻ അതാണ് സ്ഥൈര്യത്തിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏർലി ട്രഡീഷനിൽ ഏർലി ഫാദേഴ്സ് അത് എടുക്കുന്നത് സോ അപ്പോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ തൊട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് അറിയോ ജയന്ത് ഞാൻ വായിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കോൺഫേർഡ് ദ പ്രീസ്റ്റുഡ് ടു ദോസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആ ജോൺ സോറി ജോൺ അല്ല ലൂക്ക് ട്വന്റി ടു നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഡൂ ദിസ് എൻ കമറേഷൻ ഓഫ് മീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തില് ജീസസ് കംപ്ലീറ്റ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ വേളയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് സോ ദേ ഗോട്ട് ഇറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ജോൺ ട്വന്റിയിലും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയും അപ്പസ്തോലന്മാർ കോളേജ് ഓഫ് അപ്പോസിൽസ് ഈ തോമസ് ലിയയുടെ ആബ്സെൻസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് റെലവെന്റ് അല്ല ആ ഏതെങ്കിലും ഗ്രീക്ക് ഫാദേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെറിയ ഫാദേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ഫാദേഴ്സിന് ലാറ്റിൻ ഫാദേഴ്സ് വെരി ഏർലി ടൈംസിൽ ഇല്ല സോ സേ അവർ കാണിക്കട്ടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആക്സിഡൻസിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പസോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൂർണ്ണത ലഭിക്കാനായിട്ട് അപ്പസോലന്മാരായിട്ടുള്ള പത്രോസിനും യോഹനാനെ അയക്കുന്നത് സോ അപ്പം എന്താ ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോ ബിഷപ്പുമാരാണ് പണ്ട് ആദിമ സഭയിൽ സ്ഥൈര്യലേഖനം കൂതാശ് പരിഗമനം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പൂർണ്ണത ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം പത്രോസ് ലിഹയ്ക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുള്ളൂ ബാക്കിയാക്കം പൂർണ്ണതയില്ല എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് അവർ ഏതെങ്കിലും ചേർച്ച് ഫാദേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഐ മീൻ ആ ആ ഫാദേഴ്സിന്റെ ട്രഡീഷൻ നോക്കിയിട്ട് അംഗീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നരേറ്റീവ് ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പ്രൈമസി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല അത് അത് പ്രീമസിന്റെ പാരസ് എന്നുള്ള പ്രൈമസിയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സ് ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താ പേട്രിയാക്ക് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പ്രൈമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അമ്മ ദി ഈക്വൽസ് പ്രൈമസിയേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പം ഇവരുടെ കോപ്റ്റിക് സഭയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അവിടെയും ഹയർ ലോവർ പ്രൈമസി അല്ല ഉള്ളത് എന്താ ഒരു 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 സോർട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് സേ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സ
അല്ല ഇതില് ഈ പുള്ളിയുടെ ഒരു ടോക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ കേട്ടു നാളെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐ ഫൗണ്ട് ഇൻ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വളരെ നല്ല അറിവുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് വളരെ നല്ല അറിവ് സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് സീരീസുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ ഭയങ്കര സോഷ്യൽ അച്ഛനാ നല്ല നമുക്ക് അറിയാം ഈ അച്ഛനെ ഡ്യൂസ് ബ്രദറിന് ജോൺ ബ്രദറിനൊക്കെ അറിയാം അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെയിം റൂമിലേക്ക് ആരാ പറയുന്നേ ഇത് പൗലോ സോറി പത്രോ സ്ലേഹയ്ക്ക് മാത്രമേ പൗരോഹിത്യം ഉള്ളൂ പൗരോഹിത്യം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പത്രോ സ്ത്രീകളുടെ കൈവെപ്പിലൂടെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ഏത് ചേർച്ച് പാത്രന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഏത് ഇവര് പറയുന്നത് ത്രോണ കൈവെപ്പല്ല ത്രോണ പത്രോസിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം ത്രോണ് വേറെ ത്രോണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് വേറെ ഗവേണൻസ് എന്നുള്ളത് വേറെ സേ പവർ ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസിക്കൽ തിയോളജിയിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ പവർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സും പവർ ഓഫ് ജോറിസ്ട്രിക്ഷനും ഉണ്ട് ഐ മീൻ സോർട്ട് ഓഫ് അത് മെഡീവൽ തിയോളജിയിൽ കാണുന്നതാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേവസ് എ സിംഗിൾ പവർ ബിഷപ്പിന് ബിഷപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാക്ര പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒറ്റ പവർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഏത് വകുപ്പിലാണ് അവര് ഈ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊണ്ട് വരുത്തുന്നത് അത് അബ്സേർഡ് ആണ് ഐ മീൻ ലെറ്റ് ദം അവർ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കട്ടെ പവർ ഓഫ് ഗവേണൻസിന്റെ കാര്യം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് പത്രോ സ്ലീഹയ്ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ പത്രോ സ്ലീഹയുടെ കൈവപ്പ് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള അപസ്വലന്മാർക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഐ റിപ്പീറ്റ് ഗവേണൻസ് അല്ല ഗവേണൻസ് അല്ല ഹെഡ് ഓഫ് ദ കോളേജ് ഓഫ് ദി അപ്പോസൽസ് എന്നുള്ള കാര്യമല്ല സ്പെസിഫിക്കലി പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് എന്നുള്ളത് അത് പത്രോ സ്ലീഹയ്ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ പത്രോ സ്ലീഹയുടെ കൈവപ്പ് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഏത് സേർച്ച് ഫാദർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സഭയാണ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ സഭ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് എപ്പഴാ പറഞ്ഞേ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് അവരെ തന്നെ സമാധാനത്താലും ദർശനത്താലും തന്റെ ഭക്ഷണ മുഖാന്തരവും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അവർക്ക് വീണ്ടും സമാധാനം നൽകി അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വന്ന് ചെയ്തു പാപത്താൽ പഴകിയിരുന്ന ലോകം മുഴുവനെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഞാൻ ഊതി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിപ്പിൻ നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അവർ ക്ഷമിക്കപ്പെടും ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ അവ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും അരളി ചെയ്തു ആചാരിത്തത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതാരത്തെ പത്ത് സ്ലീഹന്മാരും പ്ലേഓഫായും ലൂക്കോയുമാകുന്ന തന്റെ അണ്ടറിയിപ്പുകാരും ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നൽകി ആചാര്യ സ്ഥാനം ആർക്ക് നൽകി പത്ത് സ്ലീഹന്മാർക്കും ക്ലയോപ്പായും ലൂക്കായും എന്ന രണ്ടറിയിപ്പുകാർക്കും അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നൽകി ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് യേശു അബ്രാം കോഹനൂസ കൊടുത്തത് ഇതാണ് സുറിയാൻ സഭയുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് യാക്കൂ തൃതീയം പാത്രക്കീസ് കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്തെന്നാൽ യൂത നശിച്ചു പോയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യക്ക് കുറവ് വരാതിരിക്കുവാൻ തന്നെ ഇരട്ട എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തോമായോട് ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ അവരുടെ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവൻ മറുപടിയായി അവരോട് അവന്റെ ആണിപ്പാടുകളെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ പോലെ ഞാനും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ആചാരത്വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പാളയത്തിൽ താമസിച്ച എൽദാതും മേധാതും ആത്മധാരത്താൽ പ്രാപിച്ച പ്രകാരം 
പ്രാപിക്കുന്നവരെ യോഗ്യരാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വസിക്കുകയും അവർ പ്രവചിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ അവരുടെ നിരൂപണയുടെ അഗാധങ്ങളിൽ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദുഃഖകരമായ സങ്കടത്തെ മാറ്റുകയും അതിന് പകരം സന്തോഷവും ആനന്ദവും അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ കേട്ട ഈ പുമിയൻ സദ്ര അതിനൊരു പ്രത്യേകത സുറിയാനിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രമിയൻ ഇത് പുള്ളിയുടെ ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കണോ ജയച്ചേട്ടാ ബാക്കി പ്ലേ ചെയ്യണോ ബാക്കി പ്ലേ ചെയ്യണോ ഹലോ ജയച്ചേട്ടാ ഹലോ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആബ്സെന്റ് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്ന ആൾക്കാർക്കും പരിശുദ്ധ പഴയ നിയമത്തിലെ മോശയുടെ കാലത്ത് ആ ഇൻസിഡന്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എഴുപത് പേരെ ജഡ്ജസിനെ വെക്കുന്ന ജഡ്ജസിനെ അല്ല ന്യായ ന്യായം വിധിക്കാനായിട്ട് മോശയ്ക്ക് കൂടെ ആൾക്കാരെ വെക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണല്ലോ അവിടെ ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പം അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കിട്ടിയെന്നാണല്ലോ അവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നെ പത്തോ സ്ലിഹാടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത് തോമാസ് ലിഹ പൗരോ അധ്യാപകൻ പത്തോ സ്ലിഹാടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് തോമാസ് ലിഹ പൗരോ അധ്യാപകൻ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചേർച്ച് ഫാദർ ആവുള്ളത് അതോ സ്വയം ഇരുന്നങ്ങ് പറയുന്നതാണോ ഇത് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാനൊരു അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവരെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഇത് ഈ മലങ്കര സഭയായിട്ടുള്ള ഇതില് യാക്കോബയക്കാർ മേൽക്കോയ്മ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത സ്വന്തം തിയറീസ് പറയാനും വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാതെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ റഫ്ഗാൻ ചോദിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ കാലത്ത് മറ്റവർക്ക് കൊടുത്ത് മോശ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല പത്രോസ്ലിഹാടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹത്യം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ലിറ്റർജിയാണ് എനിക്കുണ്ടായ വെളിപാടാണ് പ്രൈവറ്റ് റവലേഷൻ ആണ് എന്നൊന്നും പറയാതെ ചേർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏൻഷ്യന്റ് ലിറ്റർജി ഉണ്ടോ അതായത് എന്താ ഇപ്പം ഈ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ലിറ്റർജിയിൽ തന്നെ പറയുന്ന പാളയത്തുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്രോസ് ഐ റിപ്പീറ്റ് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പൗരോഹത്യം ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൺകോക്ടഡ് സ്റ്റോറീസ് പറയാൻ വേണ്ടി വേറെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സമയം കളയാതെ പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം അതുപോലെ വിഴുങ്ങണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനം കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റില്ല ഉള്ള സാധനം കൊണ്ട് അതായത് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നറേഷൻ വെക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വാദം എന്താ പറയിപ്പിക്കത്തില്ല അതായത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ചെറിയാച്ചാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ട് സഹോദര ഈ തെളിവ് ഈ തെളിവ് ഇവിടെ ഇന്നലെ അല്ല വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്നലെ വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രമിയൻ സദറ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് തുരിയാനിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ഔഗൻ ബാവയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂ
ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാം കൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പ് വേറെ പല കൽപ്പനകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ വെച്ചില്ല അപ്പൊ ഇത് പ്രൈവറ്റ് ലെറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ സൺ ഇതുപോലെ എന്നാ ഫോൺ വിളിച്ച് സമ്മ ഇന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒരുത്തരും അറിയത്തില്ല അത് കുരുട്ട് ബുദ്ധിക്ക് അതെടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ പാത്ര കേസിനെ നാറ്റിക്ക എന്നുള്ള ഒറ്റ പരിപാടിയാണ് ഈ കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലൈക്ക് യു നോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് തുറിയാൻ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ആ രീതിയിൽ അതായത് നേരിട്ട് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കാൻ തോമ അവിടെ ഇല്ലാതെ ഇനിയും ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറകോട്ട് പോകുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും ഉണ്ട് ഇത് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ബാക്കി കിടക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തുന്നതാണ് അതിന്റെ ശരി കാരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് അവിടെ പറയട്ടെ സാറേ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇതിപ്പ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡോക്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒത്തിരി ഡോക്യുമെന്റ് കാരണം ഇത് മുഴുവൻ കറക്റ്റ് ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങൾ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സുറിയാനി സഭയുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഇത് എന്നാ തോമാസ് ലിഗായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം ഇല്ലെന്നൊന്നും അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എവറിബഡി ഷെയർ ദ ത്രോൺ ഓഫ് സെയിന്റ് പീറ്റർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും അവിടെ ചെല്ലുകയും അതായത് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമന്റെ ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് അവിടെ വീണ്ടും വരികയും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പത്രശ്രീക അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ സഭയിൽ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ വി നോ ഇറ്റ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെ ജെ എം ജെ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ജെ എം ജെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഇടക്ക് കയറുന്നത് അതോ ജെ എം ജെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം ചെറിയാറ്റാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കാര്യവും ഔഗേൻ ബാബയുടെ കാര്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോവാണ് അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിഷയം വഴി തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇവിടെ കേട്ട ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ജെ ജെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ലൂക്കാട് സുശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും യോഹനാട് സുശേഷ അടിസ്ഥാനത്തിലും തോമാസ് ലിഹയ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്നൊരു വാദം ഇവിടെയുണ്ട് ആ വാദം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ആ വാദത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞു പത്രോസ് ലിഹാഡയ്ക്ക് പത്രോസ് ലിഹാഡെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് തോമാസ് ലിഹയ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത് എന്ന് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ് വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഇവിടെ കേ ചെറിയാച്ചാൻ ഇവിടെ കേഹ വന്ന് ചെറിയാച്ചാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ല ആ ഡിസ്കഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ചെറിയാച്ചാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാദമില്ലെന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് വേറെ നിങ്ങൾ പത്രോസ് ലിഹായുടെ നാണോ മേടിച്ചതെന്നോ ഇനി യോഹനാസ് ലിഹയുടെ നാണോ മേടിച്ചതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പറയട്ടെ ഇവിടെ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കേട്ട ഇതിനകത്ത് കേട്ടായിരുന്നല്ലോ എൽദാദിനും മേധാദിനും എങ്ങനെ പാളയത്തിൽ താമസിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയോ പർവ്വതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയോ അതുപോലെ കിട്ടി എന്നാണ് പിതാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ആ ലിറ്ററേച്ചി അതാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ മീൻ ദാറ്റ് അത് അത് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ തോമാസ് അലിഹ ഈവൻ തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തോമാസ് ലിഹായെ മാത്രമാണ് എടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം തോമാസ് ലിഹായോട് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീ അവിശ്വാസി ആയിരിക്കാതെ വിശ്വാസി ആയിരിക്കാൻ അപ്പൊ തോമാസ് ലിഹായെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ കാര്യം സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സെയിൻ മേരി അപ്പൊ സെയിൻ മേരിയുടെ കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് തോമാസ് ലിഹ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്
അപ്പോഴാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവരാണ് ചോദിക്കുന്നത് നീ എങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് സാക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നെ അമ്മയുടെ അരക്കെട്ട് തോമാസിലായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൗരോഹിത്യം എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കയറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ കാര്യമല്ല യോഹന്നാൻ സ്ത്രീക എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാതാവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് വെറുതെ കഥ പറഞ്ഞ് കഥ പറഞ്ഞ് വിഷയം വീണ്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വിഷയം ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല സോ എൽദാദിന്റെ മേധാവിന്റെ പോയിന്റ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് വാലിഡ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ എൽദാദിനും മേധാവിനും മേധാവിനും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൗരോഹത്യ കിട്ടി എൽദാദിനും മേധാദിനും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല പൗരോഹത്യം കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ വൺ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൗരോഹത്യം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചു സോറി പൗരോഹത്യം അല്ല അവർക്ക് വാട്ട് വാസ് എ സോഴ്സ് അവരുടെ അനോയിന്റിങ്ങിന്റെ സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ഈ പർവ്വതത്തിൽ കയറിപ്പോയ എഴുപത് പേരെക്കാളും അതിശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടു പേര് ജയംജയ്ക്കല്ലേ പഴയതിന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ വെരി ഗുഡ് സോ അപ്പം ചെറിയാച്ചൻ പറയുന്നു ചെറിയാച്ചൻ അവിടെ പിതാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ച കാര്യത്തെ കോട്ട് ചെയ്തും ചെറിയാച്ചൻ പറയുന്നു ചെറിയാച്ചന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എവിടെ നിന്നാണ് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത് എന്ന് സോ ഇവിടെ സെറ്റ് അനോയിന്റിങ് അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്നറിയുന്നില്ല എന്ന് ചെറിയാച്ചൻ പറയുന്നു എക്സലന്റ് ബൈ ദ സെയിം ലോജിക് ബൈ ദ സെയിം ലോജിക് ചെറിയാച്ചൻ പറയുന്നു തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ പ്രസന്റ് അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എവിടെ നിന്നാണ് കൈവപ്പ് ലഭിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാണ് ചെറിയാച്ചൻ പറയുന്നത് ജയജയ്ക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ജയജയ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു രേഖ വെച്ചാൽ മതി ഇന്നടുത്ത് നിന്നാ കിട്ടിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് മന്നല്ല എന്റെ എന്റെ പണി അതല്ല വിഷയം മാറ്റുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതെ ഇത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തോമാസ് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ക്ലെയിം നേരിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇന്നലത്തേനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു വിഷയായിരുന്നു നേരിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നേരിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വളക്കേണ്ട നിങ്ങൾ വളച്ചാൽ ഒടിയത്തില്ല പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ വളരെ കൃത്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത കാര്യം അത് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രസിറ്റ് പറയണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അതായത് ചെറിയ ചാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തോമാസ് ലിഖ പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയതായിട്ട് ബൈബിളിലില്ല എന്നാൽ തോമാസ് ലിഖായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കിട്ടിയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും ാണ് 
മേധാതും ആത്മദാനത്താൽ പ്രാപിച്ച പ്രകാരം പ്രാപിക്കുന്നവനെ യോഗ്യനാക്കി പരിശുദ്ധാൽ കാണാതെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാചാരത്വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പാളയത്തിൽ താമസിച്ച എൽദാതും മേധാതും ആത്മദാനത്താൽ പ്രാപിച്ച പ്രകാരം പ്രാപിക്കുന്നവനെ യോഗ്യനാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേലോസിക്കുകയും അവർ പ്രവചിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ അപ്പം പറഞ്ഞ ഭാഗം എന്ത് ക്ലിയർ ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പാളയത്തിലിരുന്നവരും ദൈവിക ദാനം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നത് പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പാളയത്തിലിരുന്നവർ ദൈവിക ദാനം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ചെറിയാഴ്ചാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വേറെ ലിറ്റർജിക്ക് അറിയാം ചെറിയാഴ്ചാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ലിറ്റർജിക്ക് അറിയാം അത് സാരമില്ല ചെറിയാഴ്ചാൻ ലിറ്റർജി ശ്രദ്ധിക്കാത്തോളം കുഴപ്പമായിരിക്കും ചിലപ്പം പള്ളി പോയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത കാര്യം വാലിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതാണ് അതിന്റെ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കാരണം കാര്യമില്ലല്ലോ കമന്റുകൾ ഇവിടെ വേണ്ട ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കട്ടെ അത് ഷിഗിയച്ചാൻ അത് പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളെ കർത്താവ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ജനിപ്പിച്ചത് മാർത്തോമാ ശ്രീ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അത് ഏറ്റുപറയുകയും അത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇതുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ഒന്നും ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ ഇവര് പറയണ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതെന്താ ഇത് നാണക്കേട് നിങ്ങള് കഷ്ടം തന്നെ ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോ എല്ലാരുടെ ആവേശം എന്താ ഇത്ര ജയ ജയ പറ ജയ ജയ പറ ജയ ജയ പറ ഒരാള് പറ അതായത് ഇവരുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവരുടെ പാത്രിയാർക്കീസ് ഈ പറയുന്ന ഔഗേൻ ബാവയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണ് അത് ഒരു കൽപ്പനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ശരി അതൊരു ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ ഒരു ഞാൻ ശരിയാശ്ര ഒരു കച്ച എഴുതുന്ന ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് ബാർ സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതു ഇല്ല അപ്പൊ അതൊരു ഓഫീഷ്യല ശരി 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 അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ജോൺ ട്വന്റി ഓക്കെ തോമാ തോമാസിലേക്ക് പൗരോഹിത്യം പോലും ഇല്ല ഹി വാസ് നോട്ട് എ ബിഷപ്പ് ഹി കനോട്ട് ഹി കനോട്ട് ഒരു ബിഷപ്പ് ഒരു ബിഷപ്പ് പോലും അല്ലാത്ത തോമാസിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതനെ വായിക്കാൻ പറ്റും ലെറ്റ് നോട്ട് ഹീസ് നോട്ട് ഈവൺ എ ബിഷപ്പ് എന്നാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ജോൺ ട്വന്റി ജോൺ ട്വന്റി പ്രകാരം അല്ലേ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യരുത് അവര് വളരെ മാന്യമായിട്ടും സഭാ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലാതെ ദൈവത്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ള സഭകളെ തള്ളി സംസാരിക്കുന്നവരല്ല ബാക്കിയുള്ള സഭകളെ താഴ്ത്തി കെട്ടിയോ ബാക്കിയുള്ള സഭകളെ തള്ളിയോ കൂതാശകളെയോ ദൈവത്തിനെയോ തള്ളിയല്ല എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് യാക്കോബായക്കാരായിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരു സഭയ്ക്ക് പൗരോഹിത്യമില്ല തോമാസ് ലേഹിക്ക് പൗരോഹിത്യമില്ല ലിറ്റർജിയിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്
പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നത് കിട്ടിയെന്ന് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാറേ ഇത് ഇതൊന്നും ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് വരത്തില്ലായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ആവശ്യമില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറത്തോട്ട് ആരോപണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പാത്രിക് ഇസ്ബാവ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു പാത്രിക് ഇസ്ബാവ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഔഗൻ ബാബ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കേട്ടത് മനസ്സിലായോ അത് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പാത്രിക് ഇസ്ബാവയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും അതറിവുള്ളതും പാത്രിക് ഇസ്ബാവ ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാ ഇത് കാതോലിക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ ഈ പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അത് മാറ്റി വെച്ചില്ല വീണ്ടും തോമായുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാര്യം എവിടെയാ പറഞ്ഞത് ഇവര് പറയണെന്താന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല തോമാസ് ലീഹ അല്ല ഭാരതത്തില് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിച്ച പിതാവ് തോമാസ് ലീഹ അല്ല ഞങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല എന്ന് ഇവര് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓരോ മാർത്തോമ പൈതൃകം പുൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ആ കൽപ്പനയിലുള്ളത് എന്താന്ന് അറിയോ ആ കൽപ്പനയിൽ ഇത് വെച്ച് പറയുന്നത് അതായത് മാർത്തോമാസ് ലീഹ ഒരു പുരോഹിതം പോലെ അല്ല പോട്ടെ ബിഷപ്പ് പോട്ടെ പുരോഹിതം പോലും അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബിഷപ്പ് പോലും അല്ലാത്ത ഒരു തോമാസ് ലീഹ എങ്ങനെ ഒരു ജയജ ഇന്ന് വരെ ഒരു വാദം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നരേഷ ഉണ്ടാക്കിയും സ്ട്രോമാൻ ഉണ്ടാക്കിയും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കിവിടെ ജയിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ തോക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഞങ്ങളാണ് താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കർത്താവ് യേശു കത്തുകളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ തോമാസ് ലീഗ നേരിട്ട് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചതിനായിട്ട് തെളിവില്ല രണ്ട് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് അവിടെ കൊഹനൂസ കൊടുത്തത് രണ്ട് പേരെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേർ കൂടെ കൊടുത്തതെന്ന് ഇതും സുറിയാൻ സഭയുടെ വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൂക്കോസിനെയും ക്ലയാഫാവിനെയും ലൂക്കോസും ക്ലയാഫാവും രണ്ട് സഹോദരന്മാര് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് സാധിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതും ലിറ്റർജിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി എടുക്കണം അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മൂന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർത്തോമാ ശ്രീഹായ്ക്ക് ഇത് ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് യേശു കുത്തു അവിടെ യേശു കുത്തു അവിടെ തേൻകട്ടയും അതുപോലെ മത്സ്യം വറുത്ത മത്സ്യവും കഴിക്കുന്നതിന് അവൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയില്ല എന്നും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നാളെ ആളുകളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധമില്ല അത് സുറിയാൻ സഭയുടെ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് വിശ്വാസമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമന് മാമോദിസ കൊടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സഭയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നിർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊള്ളുക ഇത് ഈ സിറിയൻ പാരമ്പര്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർത്തോണം സിറിയൻ പാരമ്പര്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം വേറെ ആരുടെയും പാരമ്പര്യം എടുത്ത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സുറിയാൻ സഭ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് അതായത് പത്ത് സ്നേഹന്മാർക്കും ഈ രണ്ട് പേർക്കും കൊടുത്തു പിന്നെ തോമാസ്ലിയുടെ പൗരോഹിത്യം തോമാസ്ലിയുടെ പൗരോഹിത്യം മാത്ര
കർത്താവ്യേശുമിശയുടെ മനുഷ്യാവതാരം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇൻകാർനേറ്റ് ചെയ്തതുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിപ്പോൾ മാർത്തോമാസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എവറിങ് വിൽ ബി ഫൈൻ ഫോർ അസ് ഓക്കെ കാരണം അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഒരു വിഷയവും അല്ല ഞാൻ അല്ല ഈ പുള്ളി ഇവിടെ വന്നോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏഴരപ്പള്ളി സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എനിക്ക് അപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ചെറിയച്ചാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം ഏത് സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല കാരണം സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഈസ്റ്റ് സിറിയ ക്രൈസും ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് സിറിയ ക്രൈസും ഉണ്ട് ആ വെസ്റ്റ് സിറിയ ക്രൈസിലെ അപ്പം സുറിയാനി സുറിയാനി ലിറ്റർജിക്കൽ പാരമ്പര്യമുള്ള സഭകളിൽ ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് ഒരു സഭയുടെ മാത്രം വിശ്വാസം ഇതാണ് മറ്റ് സഭകളുടെ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി ചെറിയ അച്ഛൻ ക്ലെയിം വെക്കുന്നുമില്ല വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു സഭ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയാച്ചൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു സുറിയാനി സഭയുടെ മാത്രം സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി സുറിയാനി സഭകൾക്ക് വിശ്വാസം വേറെ വിശ്വാസമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് തോമസ് ലിഹായ്ക്ക് സ്ലൈഹിക പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറോ മലബാർ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അതുപോലെ ലത്തീൻ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ഹോമില സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബാക്കി സഭകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിശ്വാസം ഈ സഭയ്ക്കുണ്ട് ആ സഭയ്ക്ക് ആ സൗകര്യം ഉള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ആ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിനെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആളല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിനെ അതിന് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത് ചെറിയ പറയുകയുണ്ടായി തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് നേരിട്ട് കൈവപ്പ് കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് മാത്തക്കുട്ടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പ്ലേ ചെയ്ത ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവികമായിട്ട് ലഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സെ ഡിവൈൻ ഏജൻസി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സോ അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവരുടെ ലിറ്റർജി അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ലിറ്റർജി അഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോമാസ് ലിഹ ഐ മീൻ എന്നെ എൽദാദിനും മേധാദിനും അവർ പാളയത്തിലായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തോമാസ് ലിഹായ്ക്കും അവിടെ ഓർക്കണം അവര് പാരല് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പാരലല് എൽദാദിന്റെ മേധാദിന്റെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ പാരല് തോമാസ് ലിഹാടെ കാര്യം എന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഡിവൈൻ ഏജൻസിയും ഹോളി സ്പിരിറ്റും ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ ലിറ്റർജിയിൽ പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടും പറയുന്നു കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിന് തെളിവില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാ സ്ക്രിപ്ചുറലേക്ക് വീണ് പോയോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കിവിടെ ജനിക്കുകയാണ് കാരണം ജോൺ ട്വന്റിയിലെ ആ ഒരു 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 വേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സോളാ സ്ക്രിപ്ചുറൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടെ ആ ഔഗിയൻ ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുമേനിയുടെ ലെറ്ററും ചെറിയ ചായന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും പോകുമ്പോൾ ലിറ്റർജി ഇൻ ദ ഇൻ ദ ട്രൂ സെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യവും വൺ സീക്രഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സോറി വൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സീക്രഡ് റെവലേഷൻ അതായത് സോളാ സ്ക്രിപ്ചർ പറഞ്ഞ തള്ളി പോകുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവിക വെളിപാട് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും ലിറ്റർ ആരാധനാ ക്രമത്തിലൂടെയും എന്ന ദൈവിക വെളിപാട് എന്നുള്ള സെൻസിൽ ലിറ്റർജി ഇത് അഫേം ചെയ്യുന്നു the priest would have seen thomas adum divine of divine origin ait affirm
മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും അല്ലെങ്കിൽ സിയോ മലബാർ സഭയും ബാക്കിയുള്ള സഭകളും വേറെ എന്തൊക്കെയോ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി എന്താ ഒരു സഭ മാത്രം ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുക രണ്ടു പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആ രണ്ടു പേർക്കും കൈവപ്പ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് സോ ഈ സ്പ്ലിറ്റിന് മുമ്പ് സ്പ്ലിറ്റിന് മുമ്പ് ഐ മീൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കാൽസിൽ നോ എനിക്കൊന്ന് സെവറസ് ഓഫ് ആൻഡിയോക്ക് എന്ന ഡിപ്പോസ്റ്റ് ആയത് സെവറസ് ഓഫ് ആൻഡിയോക്ക് ഡിപ്പോസ്റ്റ് ആയത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു മുമ്പുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എയ്റ്റീന് മുമ്പുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ഇവരത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് ചർച്ചിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതും പോട്ടെ ഈ പ്ലെയിൻ അസ്റ്റോറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കൗൺസില് നമ്മുടെ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഫ് എസ് എസിന് മുമ്പുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊന്നും കാണിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ലിറ്റർജിയിൽ മാത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ഐ റിയലി ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ഫോട്ട് എസ്പെഷ്യലി 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 കൺസിഡറിംഗ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കോടതി വിധി നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ ഇട്ട കോടതി വിധിയാ ഞാൻ ആ മലങ്കര ശബ്ദോ അങ്ങനെ കാണാൻ വന്നല്ലോ എന്തോ ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഭൂവനയന്ത്രം നമ്മുടെ ജോണി ഭഗത് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരും പറയുന്നുണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു വെൽ ദിസ് വാസ് ദ കേസ് അപ്പം ഏതോ ഒരു ഇൻവെന്റഡ് ട്രഡീഷൻ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവൾ ഒരു ഇൻവെന്റഡ് ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ളതിന് എവിഡൻസ് കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു അല്ല അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അതൊരു ഇൻവെന്റഡ് ട്രഡീഷൻ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കുരിയാക്കോസ് മൂലയിലച്ചൻ പറയുന്ന ഒരു വിധിയും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മാത്തുകുട്ടിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്തുകുട്ടി അത് കുരിയാക്കോസ് മൂലയിലച്ചൻ എന്ന് പറയുമ്പോ യാക്കോബൈ സഭയുടെ വലിയ സ്കോളറാണ് അപ്പൊ ശരിയാസനൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ആളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇൻവെന്റഡ് അത് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് അത് മാത്തുകുട്ടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുക അത് അത് പ്ലേ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഈ ജയം ജെ അടിച്ച സാധനം ഒന്ന് മറ്റേ പുള്ളി റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത് കാരണം കൗണ്ടറുകളില്ല ഇതുവരെ കഥയാണെന്ന് പുള്ളി ഒന്ന് അത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്താണ് കർത്താവ് യേശു ബിശുയായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇതിന് എന്റെ എന്റെ ലിറ്ററജിയിലുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് അറിവുള്ളത് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യം ഇൻഫർ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് നോ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ ആരെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഈ പത്ത് പേർക്കും വേറെ രണ്ട് പേർക്കും ഇവിടെ ടോഹനൂസ കൊടുത്തെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ലിറ്ററേച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനെ പറ്റി എന്ത് പറയും നമുക്ക് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ അതിനെ പറ്റി അറിവ് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആർഗ്യുമെന്റ് എനിക്ക് കേട്ടത് അതിനെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒന്ന് പറ ഓക്കെ സോ മാതുകൂട്ടി ആ ലിറ്റർജിയുടെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്നൂടെ പ്ലേ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മുമ്പേ പ്ലേ ചെയ്യുക ലിറ്റർജിയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചെറിയാച്ചായൻ പറയുന്നത് എന്ന് ചെറിയാച്ചായൻ അവിടെ റീഎഫേം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ലിറ്റർജിയുടെ ഭാഗം ഒന്നൂടെ കേട്ടാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്താണ് ചെറിയാച്ചായൻ റീഎഫേം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ലിറ്റർജി തന്നെ കേൾക്കാമല്ലോ മാതുകൂട്ടി ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കോ എങ്ങനെ കൈവത്ത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ 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 ശരി ശരി ആ ഒരു മിനിറ്റേ അതിന് പകരം സന്തോഷവും ആനന്ദവും അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം തോമാസ് ലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മുഴുവൻ കേട്ടോ പത്ത്
ഇതാണ് സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് യാക്കൂത്ത് ഹൃദയം പാത്രക്കി സഭ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജയം ചക്രവറെ കൃത്യമായിട്ട് എൽദാദിന്റെയും മേധാദിനും കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം ഇവിടെ ചെറിയാച്ചൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റും ആദ്യം ആദ്യ ഭാഗത്തും അതുപോലെ ലോങ് ഓഫ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറിയാച്ചൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ അവിടെ ബാക്കി രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ കൈവപ്പ് കിട്ടിയല്ലോ അതിന്റെ കാര്യത്തിന് റെസ്പോൺസ് ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തില് എന്താ ചെറിയാച്ചൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എനിക്ക് മറുപടിയായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ചെറിയാച്ചായ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു യുണീക്ക് ട്രഡീഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ട്രഡീഷൻ അത് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അതായത് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് ശിവമലബാർ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളത് എന്റെ അറിവിൽ ഇല്ല എന്റെ അറിവിൽ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുറിയാച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ കേട്ടത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളതായി എനിക്കറിവില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനെ പറ്റി കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല രണ്ടാമത് ചെറിയാഴ്ച അവിടെ പറഞ്ഞു ലിറ്റർജിയിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ ശിവപീരിയകൾ പാസ്റ്റർ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഇൻഫർ ചെയ്ത കാര്യവും ആ ലിറ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് മുമ്പേ ലെറ്ററിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജെ ജെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവിടെ ലിറ്ററിന്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കണ്ടോ പത്ത് പേര് പ്ലസ് രണ്ട് പേര് ആ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവിടെ പോസ് ചെയ്തേച്ച് അദ്ദേഹം കമന്റ് പറയുകയാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എൽദാദിന്റെയും മേധാദിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗരോഹിത്യം കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത് എന്ന് ലിറ്റർജിയിൽ ലിറ്റർജിയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റർജി നമ്മളോട് പറയുന്ന മറുപടി പറയുന്ന കാര്യം ത്രൂ ദ അനോയിന്റിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡിവൈൻ ഏജൻസി വഴി തോമാസ് ലീഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചു സോള സ്ക്രിപ്ചർ എടുത്ത് ജോൺ ട്വന്റിയെ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പണിപാളി സോള സ്ക്രിപ്ചർ എടുത്ത് ജോൺ ട്വന്റിയെ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ പണിപാളി പക്ഷെ ലിറ്റർജി അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ലിറ്റർജിക്ക് ദൈവിക വെളിപാടിനെ ഒരു ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനം കേട്ട ലിറ്റർജിക്കൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡിവൈൻ ഏജൻസിയുടെ കാര്യം ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തോമാസ് ലി ഹൈക്ക് ഡിവൈൻ ഓറിജിൻ ക്രീസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റിന് ലിറ്റർജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെളിവില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പറയാത്ത കാര്യം ഇൻഫാക്ട് അത് അതർവൈസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അല്ല അവർ ഇത് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഞാനൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് പേരിനകത്ത് തോമാസ് ലീഗ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററജിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനിപ്പോ നമുക്കെന്താ പ്രശ്നം നീ ഒന്നും മിണ്ടാട്ടെ ഇവരുടെ അച്ഛന്മാര് പറയുന്ന എനിക്ക് കേട്ടോ മാത്തുക്കുട്ടി ഡോണേ അവിടെ പത്ത് പേരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഉള്ളതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എഴുതാതിനും മേധാതിനും എന്നാ ദൈവികമായിട്ടുള്ള അനോയിന്റിങ് കിട്ടിയത് പോലെ തന്നെ സോ ആ പത്ത് പേർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് പ്രാർത്ഥന അവിടെ തീരുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ആ ആർഗ്യം
ആ ഓൾ പ്രേകൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വ്യക്തമാണ് സെന്റ് തോമസ് ഓൾസോ ബൈ ഡിവൈൻ അതോറിറ്റി എന്നൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഔഗേൻ ബാവയുടെ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കണം അതായത് ഈ പത്തും പ്ലസ് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും പേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇവരുടെ ലിറ്ററജി അല്ല ഇവരുടെ ലിറ്ററജി അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പത്തും രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല എക്സാക്ട് ഡോൺ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പത്തും രണ്ടും പേർക്ക് മാത്രമാണോ വാസ് തോമസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോമാസ് ലീഹ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിനാണ് ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം പ്ലേ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ ജയം ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ജയം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവരുടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തും രണ്ട് അതായത് അതിന് കാരണം പറയുന്നത് ആ യൂത അവിടെ യൂത അവിടെ യൂത നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയുകയും ചെയ്ത് തോമ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പേടിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറയുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സാധനം താഴെ കിട്ട് ലിങ്ക് ഇട്ടേ ഡോൺ നമുക്കത് കേട്ട് നോക്കാം ഡോൺ 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 ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിക്ക് നിക്ക് സാധാരണ നിക്ക് ഞാൻ ജയം ചേട്ടൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ജയം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവരുടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്തും രണ്ട് അതായത് അതിന് കാരണം പറയുന്നത് യൂത ആ യൂത അവിടെ ആ യൂത അവിടെ യൂത നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയുകയും ചെയ്ത് തോമ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പേടിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറയുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സാധനം താഴെ കിട്ട് ലിങ്ക് കിട്ടെ ഡോൺ നമുക്കത് കേട്ട് നോക്കാം ഡോൺ 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 ഇപ്പം ഉത്തരം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് കേൾക്കാം കേട്ട് നോക്കാം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടെ ഞാൻ അത് അവസാനം കേട്ട ഭാഗം വീണ്ടും കേട്ടാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവസാനം കേട്ട ഭാഗമാണ് ആ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റില് ഇപ്പം ഡോണിന്റെ ഞാൻ ഡോൺ അങ്ങനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോൺ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ഡോൺ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് വെച്ചാല് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പത്ത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും പിന്നെ രണ്ട് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആ ക്ലേഫാസും ലൂക്കായും ആണ് തോന്നുന്നു ആ രണ്ട് പേർക്കും മാത്രമാണ് അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോ അവിടെ പോസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്റ് ഫാസ്റ്റർ ഷിബു പീഡിയക്കിൽ അവിടെ കമന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് യു സി ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പൗരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഡോണിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഡോണിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ പത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ടു പത്ത് അപ്പസ്വാലന്മാർക്കും ഈ രണ്ട് പേർക്കുമാണ് പൗരോഹിത്യം ഈ രണ്ട് പേർക്കുമാണ് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ദ ബക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ദർ നോ അവിടെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ഭാഗം അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മാത്തുക്കുട്ടി ഇപ്പൊ പ്ലേ ചെയ്തത് ആ ഭാഗം നമ്മൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ നടന്നു പോകും ഡോൺ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോൺ ആ ഭാഗം കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഈവൻ ദോ തോമസ് വാസ് നോട്ട് ദർ 
തോമാസ് ലിഹ അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി എന്തുകൊണ്ട് തോമാസ് ലിഹയുടെ പൗരോഹിത്യം ഡിവൈൻ ഓറിജിൻ ആണ് എന്നുള്ളതിന് സീക്രട്ട് ലിറ്ററജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൽദാദിന്റെ മേധാദിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോണിന്റെ പ്രീവിയസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ദീസ് ടെൻ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ അപ്പോസൽസ് ആൻഡ് ദൻ ദ ടു അത്രയും പേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ മറ്റാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വരും അപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വീണ്ടും പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തോമാസ് ലി ഹൈക്ക് പത്രോസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രയോസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിന്റെയോ യോഹനാന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കൈവപ്പ് വഴി ആണോ കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും ആ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെറിയ ചാൻ പോലും എടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ ചാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ടേക്ക് വാട്ട് ദ ലിറ്റർജി സെയ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡോണിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലിറ്റർജിയെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലിറ്റർജിയെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റേ കാരണം അത് ഈ ബൈബിളിനെ പ്രൂഫ് ടെക്സ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഏറ്റവും മൂവിംഗ് കാണിച്ച് ബൈബിളിനെ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു വളച്ചൊടിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു ഓ അപ്പൊ ഡോണിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റിനെ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകളെ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ട് എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ ഇത് കള്ളത്തരമാണ് മാത്തക്കുട്ടി ഷിമുപിടേക്കലിന്റെ വീഡിയോ നമ്മള് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അവിടെ അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടൊരു പോസ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആന്റോ ആന്റോ തോമാസ് ലിയക്ക് പൗരോഹത്യം കിട്ടാനത് കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാനായിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവസാനം ആന്തോടെ സ്വർഗരാജ്യം അതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ നമ്പേഴ്സ് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത് ആ പതിനൊന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്താറ് മുപ്പത് അതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾ അത് ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതായത് ഇവരുടെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം എമ്മാവോസിൽ പോയ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒന്ന് ക്ലേ ഓഫ് ആസും ഒന്ന് ലൂക്കിയാണെന്നാണ് അല്ലെ കാരണം ഒന്നിന്റെ കാര്യം സൈലന്റ് ആണ് കാരണം അവരാണല്ലോ പിന്നീട് പിന്നെ ജെറൂസലമില് പോയി അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ട്രഡീഷൻ പ്രകാരം ലൂക്കിയാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് പല ട്രഡീഷനിൽ പല 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 ആൾക്കാരായിട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇവരുടെ ട്രഡീഷനിൽ അത് ലൂക്കി ആയിട്ടാണ് അവര് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു നീ മാത്തുകൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ അതായത് ഇത് വലിയ ഒരു സുറിയാനി യാക്കോബായ സഭയുടെ വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് പണ്ട് നമ്മള് ക്രിസ്റ്റോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മള് ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അന്ന് ഈ പറയുന്ന ഈ എസ് പിയുടെ പല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അച്ഛനോട് അപ്പൊ അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അച്ഛന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലിപ്പ് മാത്തുക്കൂട്ടി ഇടാൻ പോകുന്ന ക്ലിപ്പ് ആ അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പ് പ്ലേ ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ നല്ലത് ഇവരുടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നല്ലേ അന്നത്തെ സഭയുടെ സപ്പോർട്ടർമാരിൽ ഒരാളായ മലയാള മനോരമയും കെ എം ചെറിയാനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുപത് ജൂണിൽ ഈ കൽപ്പന കിട്ടുമ്പോൾ അത് വേദ വിപരീതമല്ലായിരുന്നു എഴുപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അന്ത്യൂക്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വേദ വിപരീതാംശവുമില്ലായിരുന്നു ഈ മൂന്നാമതായിട്ട് മാർത്തോസിമ സിംഹാസനം എന്നുള്ള ഔഗൻ ബാവായുടെ ഉപയോഗത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നാം നമ്പർ കൽപ്പനയിലെ ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഉദ്ധരണ അവിടെ കൽപ്പന ഇന്ന് ഇനിയും വായിക്കാൻ നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൽപ്പനയുടെ അതിലെ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 
ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രകാരം മാർത്തോമാസ്ലീഹ കഹനൂസ കൊടുത്തപ്പോൾ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പൗരോഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭാവയുടെ ഒരു വാദമുഖമാണ് അതായത് യോഹന്നാര് സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയായിട്ട് ആദ്യം വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എഴുതിയത് വട്ടശ്ശേരിൽമാർ ദിവ്യനാശ്വസിരുമനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതസംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അതിന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് പത്താം അധ്യായം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത് 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 മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള കർത്താവ് വന്ന് ഊതുന്ന ആ വാക്യമാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇനിയൊരു മുമ്പും ക്രിയാരി പിതാക്കന്മാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാർത്തോമാസ്ലിയായിക്ക് അവിടെ സന്നിഹിതനാകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു കൺക്ലൂസീവ് പ്രൂഫ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമല്ല ഭാവന അതൊരു അനേകം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നപ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് അറിയോസ് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ പിതാവിന് തുല്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒരു വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചാൽ ഞാൻ അറിയോസിന്റെ വേദപുരീത സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറയോ ഇത് ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയുകയാണ് നാലാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധ പാത്ര യാക്കോ തൃതീയ പാത്ര ഇർക്കീസ് ബാവ ഈ വിവാദമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി സഭയിൽ ഭിന്നതയെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കിണഞ്ഞ പരിശ്രമം നടത്തി ഇവിടെ ബഹളവും അതുപോലെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് മരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയിൽ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബദൽ സമ്മേളനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുന്ന കാലത്ത് പാത്രീർക്കീസ് ബാവ ദേവലോകത്തോട്ട് ഒരു കൽപ്പന അയച്ചു അത് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ പതിനേഴ് ബാർ എഴുപത്തഞ്ചാം നമ്പർ കൽപ്പനയാണ് അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വായിക്കാം ഇൻഫാക്ട് We sent a private communication to the Catholicos about three years ago. That's right. How many people are doing this? That's right. 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 This is not a conclusive title. This is just a doctor. 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 ഇവിടെ കത്തോലി കാതോലിക്കേറ്റ് മാർത്തോമായുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു വാദമുഖം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് അവരുടെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ പോലും അല്ല ഇത് ഇവരെ ഡോക്ടറിൻ പോലെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ തോമാസിലേക്ക് അങ്ങനെ ഇന്നലെ അജി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയാച്ചായ പറ ചെറിയാച്ചായ പറ ഉണ്ടോ 
എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചായൻ ലിറ്റർജി ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ചെറിയ ചായൻ എന്താ പറയുന്നത് കേക്കട്ടെ ചെറിയ ചായ അംഗീകരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാട്ടുകാർ വെറുതെ ചെറിയ ചായനെ പറ്റി ദുഷ്പ്രചനങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെറിയ ചായൻ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടിയില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറിയ ചായൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ചെറിയ ചായൻ ആകെ പറഞ്ഞാൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായ പ്രകാരം എന്താ തോമാസ് ഇരുപതാം അധ്യായം പ്രകാരം തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം ഞാൻ അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല എക്സാക്ട് ഞാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞത് തോ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ തോമാസ് ലിഹ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഉള്ള കൈവപ്പ് ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ വാട്ട് ഓവർ ദാറ്റ് ബി ആ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ തോമാസ് ലിഹ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ചെറിയ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ അതില്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന കൈവപ്പ് അവിടെ വെച്ച് ആ പോയിന്റ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല പീരിയഡ് ഓക്കെ സോ നാ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം അത് ലിറ്റർജീവായിട്ട് ചെറിയ ചായനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് കോഴ്സിലല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ലിറ്റർജി നമ്മളെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കാരണം അവന്റെ ആടിപ്പാടുകളെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ പോലെ ഞാനും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ആചാരത്വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പാളയത്തിൽ താമസിച്ച എൽദാതും മേധാതും ആത്മദാനത്താൽ പ്രാപിച്ച പ്രകാരം പാളയത്തിൽ താമസിച്ച എൽദാദും മേധാദും ആത്മദാനത്താൽ പ്രാപിച്ചതുപോലെ അപ്പൊ പാളയത്തിൽ പാളയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജോൺ ട്വന്റിയിലെ അപ്പോസൽസിന്റെ കോളേജ് അപ്പോസോലന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരുടെ ഇടയ്ക്കോട്ട് വരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് മോശ ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നു മോശ കൂട്ടത്തില് എൽദാദും മേധാദും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ആ പാരൽ ആണ് അപ്പൊ പാളയത്തിൽ മോശയുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോൺഫ്ലിക്ട് മാറി പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ചെറിയ ചായന്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നോ ജോൺ ട്വന്റിയിൽ തോമസ് വാസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്ന് ചെറിയ ചായൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ എന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം തൊട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജെ എം ജെ ബ്രദർ വന്ന് നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾ പ്രിജുഡീസും കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ബഹുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചായ എനിക്ക് ചെറിയ ചായന്റെ ഭയങ്കരമായ ബഹുമാനം മാത്രമേ കാരണം ഒരു ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നുള്ളതെനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായ ബഹുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ലേഷനോ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ചെറിയ ചായനാണ് പിന്നെ അല്ല അല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ലിറ്റർജി പ്രകാരം ജോൺ ട്വന്റിയിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ തോമസ് ലിഹ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല അപ്പൊ ലിറ്റർജിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ദൈവിക ശക്തിയിൽ ആ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയട്ടെ എവിടെയാണ് ഇനി ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ലിറ്റർജിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് സുറിയാൻ സഭയുടെ വിശ്വാസമാണ് 
ചെറിയ ചായ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പല ആൾക്കാരും പല നാരേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാരേറ്റീവ്സ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ചെറിയ ചായ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാണ് സുറിയാനി സഭ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് എന്താണ് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് ദൈവികമായ പൗരോഹിത്യം അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തോമാസ് ലിഹായ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം അവരുടെ ആരാധന നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം ഇവിടെ 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 ഏജന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ആ പൗരോ മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് പൗരോഹിത്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ പൗരോഹിത്യം തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വുഡ് ഹവ് ഹാപ്പൻ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവർ കൂട്ട് കൂട്ട് ഇതുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ കിട്ടു അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കുറഞ്ഞവനോ ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പം പൗലോ ശ്രീ മാർത്തോമ ശ്രീഹായ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു യുണീക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യേശു കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷ്യമാകാനായിട്ട് ആ സാക്ഷ്യമാകാനായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമന്റെ എന്നാ ഇതിന് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതാണ് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഈ ജയജയ്ക്കൊക്കെ ജയജ ചുമ ചെറിയ ചായ കുറ്റപ്പെടുത്താനിരിക്കുകയാണ് ഈ ജയജയ കാരണം ലിറ്ററതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യം ചെറിയ ചായ അവിടെ നിഷേധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജയജ ചുമ അനാവശ്യം പറയണം ജയജ വീഡിയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജയജ കള്ളം പറയുകയും ചെയ്യും എന്താ ജയജ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടോ മൂലയിലച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ലിറ്ററതിയും പറയുന്നത് അതിനാണ് ചെറിയ ചായ അപ്പം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഇട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോമാസ് ലീഹയ്ക്ക് പൗരോഹിത്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പൗരോഹിത്യം ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ കയറി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തോളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൺക്ലൂസീവ് അല്ല കൺക്ലൂസീവ് ആയി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ രസം എന്നറിയോ ഇനിയിപ്പം ഇനിയിപ്പം നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാദം ഒന്നും ആരും കൊണ്ടുവരത്തില്ല കാരണം ഇത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴാണല്ലോ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഈ ഡൊമൈനിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഈ കാര്യം അതായത് അപ്പൊ ഇത് ഇനി ഇതല്ല ഇനിയുള്ള വേറെ സാധനം വേറെ ചെറിയാച്ചായനൊക്കെ നല്ല വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ ചെറിയാച്ചായൻ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് തോമാസ് ലീഹായനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേധാതിന്റെ ആ പാരലൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നൽകുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ബേസിക്കലി തോമാസ് ലീഹായ്ക്ക് ബേസിക്കലി ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടങ്ങ് അത് ആ ലിറ്റർജിയിൽ അവിടെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ ഇപ്പൊ മാത്തുക്കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രമേ മാത്തുക്കുട്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ ചെറിയാച്ചാൻ പറയുന്ന കാരണം ചെറിയാച്ചാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് വേറെ ഉള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി മൂലാലച്ചൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ തന്നെ പൗരോഹിത്തത്തിലുള്ള ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ജയജ പി ഡി എഫ് മാത്രമല്ല വീഡിയോ ആൻഡോടെ അവർ ക്ലിപ്പെടുക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസിലേക്ക് ജയജയും കയറുകയാണ് എനിക്ക് വയ്യ ആ ഞാൻ എന്നാ താഴോട്ട് അറിഞ്ഞാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അല്ല അത് നമ്മളെ ഓർത്തഡോക്സ് കാരന് വേണ്ടിട്ട് ചെറിയ ചാരനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കോടറി നിർത്തിയിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ അടുപ്പാക്കരുത് ആ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പാത്ര കേസിന്റെ ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച നിലപാടെത്താണ് ഇത് ഒരു വലിയൊരു പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാത്ര കേസ് ഇത് ഇതുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കോടതി വിധിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അതോ അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഈ കോടതി വിധികൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഈ യാക്കോവായ പക്ഷത്ത് എന്നുള്ള പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ കൽപ്പന പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഈ കൽപ്പനയാണല്ലോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാക്കി ഇത് പിൻവലിക്കണം പാത്ര കേസ് ഒരു പുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇതിനെ സംബന്ധിച
അത് എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടെടുത്തോളം അങ്ങനെയില്ല എഴുപതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന വീണ്ടും കൊടുത്തതായിട്ട് യാതൊരു അറിവുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അവരാരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു കൽപ്പനയോട് കൂടി ആണ് അത് പറഞ്ഞ് അത് കൺക്ലൂസീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക കൽപ്പന പാത്രം അതായത് മാർത്തമാസ്ലയാക്കി പട്ടത്തും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കോടതി വിധിയെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം പാത്രക്കേസ് പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സമാധാനകാംക്ഷികളായ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അമിക്കബിളായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വൈദികർ തന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞു പാത്രക്കേസ് ഭാവ ഈ കൽപ്പന പിൻവലിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പാത്രക്കേസ് കക്ഷിയിൽ നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു വൈദികനാണ് പേര് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം വ്യക്തിപരമായ സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ പേര് കൂട്ടിയത് അത് ഹിനോഫോറ സെറമ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹവും പാത്രക്കേസിന് ലെറ്റർ എഴുതി അയച്ചു ദൈവി എഴുതി ഈ കൽപ്പന പിൻവലിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രക്കേസ് എന്താണ് നിലപാടെടുത്തത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നിലപാടെടുത്തതായിട്ട് അറിവില്ല ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് നമ്മളിത് സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ കൽപ്പനയെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല എൻ്റെ പൂർവ്വ എൻ്റെ മുൻഗാമി അയച്ച ഒരു കൽപ്പനയാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ നിലപാട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒഫീഷ്യലി ഇതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇതേവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ബൈ സെവൻറ്റി കൽപ്പന മൂലം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ് ധരിക്കേണ്ടത് 